দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি বিজেটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব এবং এটি সরকারি পরীক্ষা আশা করছেন বিপিডিবি দুই হাজার আঠারো এবং বিএপিই এক্স দুই হাজার ষোলো সালে আমার এই কোশ্চেনটি এসেছিল তো কোশ্চেনটিতে বলছে দেখুন যে ডিটারমাইন অল দি নোট ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটা নোটের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট আমার বের করতে হবে এরকম একটি সার্কিট দেওয়া আছে এটা প্লাস টেন ভোল্ট টু কে রেজিস্টোর ঢুকলো এটা বিটা ইকুয়াল টু হান্ড্রেড দেয়া ওয়ান কে রেজিস্টোর মাইনাস টেন ভোল্ট আর বেসটাকে গ্রাউন্ডেড করা তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে বিজেটির উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি সরাসরি প্রবলেমটি সলভ করতেছি দেখুন প্রথমত আমি যে কাজটা করব এটা আমার প্লাস টেন ভোল্ট আছে তো তাহলে এটাকে আমি এই প্রান্তটা প্লাস একটা ভোল্টেজ সোর্সে প্লাসের সাথে কানেক্টেড করে দিতে পারি আর মাইনাসটাকে গ্রাউন্ড করে দিতে পারি অনুভাবে এখানেও তাই মাইনাসের সাথে কানেক্টেড মানে মাইনাসের সাথে ভোল্টেজ সোর্স লাগিয়ে প্লাসটাকে আমি গ্রাউন্ড করে দিতে পারি তো আমি এইভাবে সিম্প্লিফাই করে নিই এটা আমার মাইনাস টেন মাইনাস যেহেতু তাহলে মাইনাসের সাথে কানেক্টেড এই টেন ভোল্ট প্লাস টেন ভোল্ট আর এই এই যে এই দুইটা কমন প্রান্ত এই দুটোকে আমি গ্রাউন্ডেড বলতে পারি ঠিক আছে তো এবার দেখুন আমাদের এইটা আসলে বেসিক্যালি পি এন পি ট্রানজিস্টর কেন কারণ এই যে ইমিটার যেখানে অ্যারো থাকে বিজেটির সিস্টেম হলো যেখানে অ্যারো থাকে সেটাকে বলে ইমিটার এবং ইমিটারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টটা ঢুকতেছে দ্যাট মিনস কারেন্ট ঢুকে হইলো প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে দ্যাট মিনস এটা পি হতে বাধ্য পি মানে পজিটিভ এটা এন এবং এটা পি প্রথমত আমরা সিম্পলি অ্যাক্টিভ মোডে চিন্তা করে আমরা লাস্টে ভেরিফাই করব এটা আসলে অ্যাক্টিভ মোড কি না তো সেই সিস্টেমে অবশ্যই আমরা ভেরিফাই করব তো তার আগে আমরা এখন সার্কিটটাকে কাজ কর সার্কিটটা একটু কাজ করা শুরু করি তো পিএনপি আমি বুঝলাম আচ্ছা পিএনপি এটা মুছে দিচ্ছি আমি এটা রাখলে একটু ঝামেলা জায়গা ছোট আমি বুঝে নিচ্ছি যে এটা পিএনপি ট্রানজিস্টর এখন এটা ইমিটার এই সাইড এটা বেস আর এটা কালেক্টর चिंता करते ग्राउंडेड देख प्रांत ग्राउंडेड अब ग्राउंडेड तक लाइक घूरिए आकईते বেসের সাথে শর্ট বলতে পারি ঠিক আছে তো এখন দেখুন আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব তো প্রথমত আমরা এই প্লাস টেন বোল্ট ধরুন এই পয়েন্ট থেকে শুরু করতেছি তাহলে আগে মাইনাস পাচ্ছি দ্যাট মিনস মাইনাস টেন তারপরে কত প্লাস টু ইন্টু আই ই প্লাস টু ইন্টু আই ই তারপরে আমরা সরাসরি চলে যাব এই জায়গাতে এই জায়গার ভোল্টেজ ড্রপটা কত হবে ভিইবি তো এনপিএন এর ক্ষেত্রে ভিবি হয় প্লাস আর পিএনপি ক্ষেত্রে ভিইবি উল্টোটা ভিইবিটা হবে প্লাস দ্যাট মিনস এই ভোল্টেজটা ড্রপটা হচ্ছে আমরা জানি যে এখানে অলওয়েজ আমাদের ভোল্টেজ ড্রপটা আমরা ধরে নিব জিরো তাহলে এখানে আসতে দেখুন এই প্রান্তে চলে আসলো আর এই প্রান্তে আসা মানেই এদিক দিয়ে ঘুরে একটা ফুল লুপ কমপ্লিট করা যেহেতু এটা শর্ট করা আছে ঠিক আছে তো আমাদের এই সিস্টেমে আমি এটাকে পয়েন্ট সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমি সিম্পলি আই ইর ভ্যালুটা আমি পেয়ে যাচ্ছি দেখুন টেন মাইনাস পয়েন্ট সেভেন মানে নাইন পয়েন্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু সেটাকে হিসাব করলে আমরা পাই নাইন ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অবশ্যই ইউনিটটা হবে মিলি অ্যাম্পিয়ারে কেন মিলি অ্যাম্পিয়ারে কারণ আমাদের রেজিস্টোর গুলো সব আছে কিলো ওহমে দ্যাট মিনস আমি কিলো ওহম কে কিন্তু ওহম বানাই নাই দ্যাট মিনস রেজাল্টটা অটোমেটিক্যালি আমার আসবে কারেন্টের রেজাল্টটা অটোমেটিক আসবে মিলি অ্যাম্পিয়ারে ফাইন আই ই পেয়ে গেলাম এবার দেখুন আমার বিডার ভ্যালু জানা আছে তো 
তো বিটার ভ্যালু জানা আছে মানে আই থেকে কিন্তু ইজি ভাবে আমি আই বি পাবো কিভাবে আই ই সমান আমাদের ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আই ই মানে আবার আমরা বলতে পারি আই বি প্লাস আই সি দ্যাট মিস আই বি প্লাস আই সি সমান ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আই বি প্লাস আবার আই সি মানে বিটা ইন্টু আই বি বলতে পারি তো বিটার ভ্যালু কত আমাদের একশো দ্যাট মিনস হান্ড্রেড আই বি আই সির জায়গায় আমি হান্ড্রেড আই বি বসিয়ে দিলাম বিটা আই বি আর কি তাহলে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এখান থেকে আমরা আই বির ভ্যালুটা পাচ্ছি দেখুন জাস্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ডিভাইডেড বাই একশো এক তাহলে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কে একশো এক দিয়ে ভাগ করলে আমাদের অনেক ছোট একটা মান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স মিলি এম্পিয়ারে ঠিক আছে আমাদের সবগুলো কারেন্ট লাগবে তো আই ই এবং আই বি কারেন্ট পেয়ে গেছি তাহলে আই সি কারেন্ট তো বের করা আর কোনো ব্যাপারই না জাস্ট আই সিটা হবে আই ই থেকে আই বিটা বিয়োগ করে দিলে আই ইর পুরো অংশ আমার আই বি প্লাস আই সি তাহলে আই ই হচ্ছে মূল কারেন্ট আই ই থেকে আই বিটা বাদ দিয়ে দিলে আমরা আই সি পেয়ে যাবো দ্যাট মিনস আমাদের ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স এখান থেকে হিসাব করলে আমাদের দেখুন ভ্যালুটা আমরা পাই ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মাইনাস অ্যান্সার ফোর পয়েন্ট সিক্স জিরো থ্রি সিক্স জিরো ফোর বলতে পারি এত মিলি এম্পিয়ার প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের আমরা কারেন্ট পেয়ে গেলাম এবার আমার লাগবে কি আমাদের প্রত্যেকটা প্রান্তের আমার ভোল্টেজটা লাগবে তো সেটা আমরা কিভাবে পেতে পারি তো এখানে খেয়াল করে দেখুন বেস প্রান্তটা সরাসরি আমার গ্রাউন্ডেড করা দ্যাট মিনস আমাদের বেস ভোল্টেজটা আমি বলতে পারি সিম্পলি বেস ভোল্টেজটাকে আমরা বলতে পারি জিরো ভোল্ট সুন্দর ভিভি পেয়ে গেলাম এবার আমার লাগবে কি ইমিটার ভোল্টেজ লাগবে এবং কালেক্টর ভোল্টেজ লাগবে তো সেটা কি বের করা যাবে না অবশ্যই যাবে কিভাবে বের করতে পারি আমরা সিম্পলি এখানে যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের এই ভোল্টেজগুলো বের করা পসিবল তো ইমিটারের ভোল্টেজ বের করা মানে হচ্ছে ইমিটারকে গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে কত আচ্ছা সেটা বের করতে হলে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে আরেকটা কেভিএল আগে অ্যাপ্লাই করি তারপর আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বের করি তো এই প্রান্তটা আসলে গ্রাউন্ডেড বলতে পারি তো ইমিটার ভোল্টেজটা আসলে এই ইমিটার ভোল্টেজটা বের করতে হইলে আমার ইমিটারকে গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে কত ভোল্ট সেটা বের করলেই হয়ে যাবে তাইলে আমার এইখানে আমরা একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি এখানে যদি আমাদের কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন এই যে মাইনাস টেন সিম্পলি আমাদের মাইনাস টেন এই প্রান্ত থেকে কাউন্ট করা শুরু করছি মাইনাস টেন তারপর প্লাস টু ইন্টু আইই তাহলে প্লাস টু ইন্টু আইই কই আইই আই হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তারপরে এসে সরাসরি যদি আমি ভিই নেই তাহলে ভিইটা দেখুন এই প্রান্ত থেকে একদম গ্রাউন্ড পর্যন্ত কাভার করে ফেলে দ্যাট মিনস এটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আমার ভিই ভোল্টেজ গ্রাউন্ড পর্যন্ত কাভার করে এবং দেখুন গ্রাউন্ড পর্যন্ত এই যে কাভার করলো এবং আবার এই যে আগের পয়েন্টে ফিরে গেল দ্যাট মিনস এখান থেকে আমরা বেসিক্যালি ইমিটার ভোল্টেজটা পেয়ে যাব তো সেই ভোল্টেজটা কত আসে আমরা বের করি ভিই ইকুয়াল টু আমরা একটু ক্যালকুলেটার হিসাব করি দশ মাইনাস টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ জিরো পয়েন্ট সেভেন ভিইর ভ্যালুটা আসতেছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট আর কি বাকি থাকলো বেস ভোল্টেজ পাইলাম ইমিটার ভোল্টেজও পাইলাম এবার আমার লাগবে হলো কালেক্টর ভোল্টেজটা তো কালেক্টর ভোল্টেজটা সেম সিস্টেমে আমরা আইসি ভ্যালু তো জানি তাইলে দেখুন ভিসি ভোল্টেজ এই পয়েন্ট থেকে কাউন্ট করা শুরু করতেছি এই পয়েন্ট কে আমি যদি এই গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে নেই তাইলেই তো আমাদের ভিসি ভোল্টেজ বের হয় তাইলে এই এইখান থেকে গ্রাউন্ড পর্যন্ত ভোল্টেজ ড্রপ মানে কি এটার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ আর এটার অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজ ড্রপ সেই দুটার সামেশন সুন্দর 
তো সেই সিস্টেমে আমি যদি এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখুন এটা আসলে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস ঠিক আছে আমার কালেক্টর ভোল্টেজ বের করাটা টার্গেট তো সেই সিস্টেমে আমরা যদি আগাই তাহলে দেখুন আমাদের কোন দিকে কাউন্ট করব এইদিকে হচ্ছে কালেক্টর কারেন্টের ডিরেকশন তাহলে এইদিকেই যাই আমি ধরুন এই পয়েন্ট থেকে শুরু করতেছি তাহলে ফার্স্টে আমার ওয়ান ইন্টু আইসি তাহলে ওয়ান ইন্টু ফোর পয়েন্ট সিক্স জিরো ফোর মাইনাস টেন তারপরে এদিক থেকে আসতে আগে কিন্তু মাইনাস পড়তেছে এই যে ভিসি কে কাভার করতে আগে কিন্তু মাইনাস পড়তেছে দ্যাট মিনস মাইনাস ভিসি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সিম্পলি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে এখান থেকে ভিসির ভ্যালুটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখুন ফোর পয়েন্ট সিক্স জিরো ফোর মাইনাস টেন ফোর পয়েন্ট সিক্স জিরো ফোর মাইনাস টেন হিসাব করলে আমার আসতেছে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স এত ভোল্ট তো আমাদের সবগুলো নোডের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পাইছি এবার হলো ভেরিফিকেশনের পালা তো ভেরিফিকেশনটা অবশ্যই করতে হবে আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ মোডে অ্যাজিউম করছি এবং এটা পি এন পি ট্রানজিস্টর দ্যাট মিনস ভি ইবি তো প্লাস হবে সাথে ভি বিসিটাও হতে হবে প্লাস ঠিক আছে আর এন পি এন হইলে ভি বিসিটা আসতে হচ্ছে মাইনাস তো ভি বিসিটা আমার কত আছে আমার দেখি ভি ভি এই যে ভিসি দুইটাই জানা আছে দ্যাট মিনস ভি বিসি ইকুয়াল টু আমরা জানি ভি বি মাইনাস ভিসি তাহলে ভি বি হচ্ছে জিরো আর ভিসি হচ্ছে এই যে এই ভ্যালুটা তাহলে মাইনাস মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স দ্যাট মিনস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স ভোল্ট তাহলে ভি ইবি তো প্লাস সি সাথে ভি বিসিটাও আমার আসছে প্লাস দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ মোডে আমাদের করাটা ঠিক আছে যদি ভি বিসিটা সামহাও পিএনপির ক্ষেত্রে মাইনাস আসতো তাহলে কিন্তু এটা চলে যায় তো স্যাচুরেশন মোডে তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ